Upendo wa mzazi kwa mwanawe ulimlazimisha Bonface Murage kujaribu juu chini ili kumuondoa bintiye na mkewe hospitalini. Kutokana na hali yake ya uchochole, Murage hangeweza kugaramia garama ya hospitalini. Aliamua kumficha mwanawe ndani ya mfuko wake wa kusafiri na kumtorosha. Mpango ambao mkewe anakubali kwamba walipanga pamoja. Saturday, akakuja mwini. Ongea, ongea, tukapanga na ye. Kanimbia sasa weka kutoka kwa banka. Mini mamuwa kuwachukua, jusina hata waisi nimeta after pesa, nimekosa. Solution mzuri, weka mtoto kwa banka. Mini ye, nika mpatia mtoto wakaenda. Alitiwa mbaroni na mafisa wa usalama. Alipofika kwenye lango kuu. Baada ya mafisa hao kufungua mfuko huo na kumpata mtoto huyo. Alishtakiwa kwenye mahakama ya juu na kosa la kumficha bintie na kujaribu kumtorosha kutoka hospitalini bila kulipa gharama ya hospitali. Makosa ambayo Murage aliakiri. Mahakama leo hii imemwachilia huru lakini atakuwa chini ya uchunguzi wa serikali kwa kipindi cha miezi mitatu ingawa ameonywa kutenda kosa lolote tena. Wakili wake Murage alimuomba Hakimu Karolin Zibe kuzingatia hali yake ya uchochole anapofanya uamuzi huo kwani hali ya mteja wake ya kutoweza kugaramia malipo hayo ni halali. Kando na kupewa kazi na kaunti ya Nairobi, gharama yake ya hospitalini hatimaye imelipwa na Gavana Mike Sonko huku wa Samaria Wema wakiendelea kuahidi kumsaidia pamoja na familia yake kwa njia moja au nyingine. Akisema na wanahabari nyumbani kwake Rongai, Murage ameonyesha furaha yake baada ya kuachiliwa huru na kumshukuru sana Gavana Sonko. Hatimaye ni furaha kwa Bonface na familia yake baada ya kuachiwa huru. Tendo lake lilikuwa la upendo kwa familia yake ingawa alipungukiwa kifedha. Lydia Okeyo, okay, okay, KUTV, Nairobi.